Mabuhay and welcome back to my channel. I'm Hurley Kim. For those who are new here, this is probably the most excited you've ever seen me be. I'm so excited to be making this video because I haven't really talked about my personal life ever on this channel. And I feel like today's the day. And what's special about this video is that I will be speaking my mother tongue, which is Tagalog. Quick info, I was once a flight attendant for Philippine Airlines and I have compiled a couple of rules that will come in handy for those of you who are planning on becoming one or you're a new hire basically. This video is all about the unwritten rules of flying. At pagpasensya niyo na po pala kasi may Bisaya accent ako. Bisdak man jog ko, nagdakko jog ko sa Lapu-Lapu, Cebu. Mauna, medyo lisod jog siya i-translate og Tagalog tanan. Usahay, na ako'y English words. So, if you know the Tagalog translation of that English word, please drop a comment down below. I'd love to learn more Tagalog words. So, balik tas Tagalog. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang paksa ng ating video ngayon ay patungkol sa mga hindi nakasulat na mga panuntunan ng mga flight attendant. Sa mga hindi nakakaalam, mas maraming dapat tandaan ng mga bagay na hindi nakasulat sa patakaran pag FA ka. Para natin hindi ka mabigla sa kultura ng paglipad. Ipapakita ko din sa inyo kung paano gawin ang one look makeup na to. Kaya bago tayo magsimula, Mangyari po lamang na manatiling nakaupo sa inyong silya at siguraduhin nakakabit ang inyong seatbelt. Tayo po ay lilipad na! Ang pinakauna sa mga dapat nating tandaan ay ang golden rule ng mga FA. Dapat lahat ng gumagalaw, batiin natin na may ngiti. Lalo na kapag probi ka, in other words, bagong santa. Dapat ikaw unang bumate, ikaw pinakamaaga, ikaw na ang Mr. and Miss Congeniality. In short, pinaka sa lahat ng pinaka. Pinaka well-groomed, pinaka maganda yung kilay, kumpleto yung makeup, pinaka mahinhin, at higit sa lahat, pinaka masipag. Dapat sanayin natin yung sarili natin para di tayo mabog awards sa flight. Sa mga hindi nakakaalam kung anong ibig sabihin ng bog, short term yun from the 80s for bugbog or nakalabog. So wikang Ingles, getting a verbal pounding from someone. Kaya iwasan natin mapagalitan sa flight kasi mas nakakastress yun kesa sa mga pasahero. Meron din tayong tinatawag na nanininer or nasenior. Eto naman, ibig sabihin, exercising seniority. Pag nasenior ka, ibig sabihin nun, either may nagawa ka na hindi tama o napagtripan ka lang ng senior. Pangalawa, kabisaduhin ang lahat ng provides bago lumipad. Yan ang pinaka-importante na dapat nating tandaan. Provides ang tawag doon sa mga kagamitan na dapat nating dalhin in case of emergency. Halimbawa, life vest, flashlight, first aid kit, emergency medical kit, megaphone. Kasi pag natanong ka ni purser sa briefing at hindi mo alam, bog award. Mag-background check din tayo ng konti sa purser natin. Kasi iba-iba yung pet peeves nila. Yung iba, dapat best in Q&A tayo sa briefing. Yung iba naman, best in grooming. Dapat wala tayong tutsang. Pag nagawa natin to, iwas bog award yan for sure. Dapat ma-impress natin si purser at lahat ng kalipad natin para maging magaan yung flight. Pangatlo, bigyan ng diin ng seniority. Ang seniority ay bata yan sa itinalagang ID number sa atin. Kahit na magkaibigan tayo sa labas, pero kapag mas mataas yung ID number ng kakilala o kaibigan natin, respetuhin natin to. At huwag natin kalimutan na ang seniors na una sa lahat. Kahit pa nasabihin nila na okay lang sis, you go ahead. Huwag tayong gumalaw, huwag tayong kumurap. Sila dapat ang unang lumabas sa shuttle, sila first choice sa food, tsaka first choice sa hotel room. Ginagawa lang naman natin ang mga bagay na to dahil sa kulturang nakaugalian. Taon at taon na ang nakalipas. Gusto ko din idagdag yung pag-iwas ng chismis sa gali. Pag mahaba kasi yung flight, paminsan di talaga natin maiwasan mag-small talk. Okay lang naman mag-small talk for as long as hindi siya nakakahiya pag narinig ng mga pasahero. Or if medyo personal naman yung pinag-usapan natin, let's make it very discreet. Pang-apat, dahil may tinatawag tayong seniority, marami tayong dapat isaalang-alang. Kagaya ng pagpili ng bunk bed sa crew rest. Pag mababa ID number natin, may tinatawag tayong hard potter bed. Medyo kailangan nating umakyat ng konti sa kama na yon. Pag tayo pinakajunjun sa flight, expect na dun tayo matutulog. O sa ibang aircraft naman, sa pinakadulo na bunk bed. Ugaliin natin na magtanong muna sa mas senior na kalipad natin kung saan nila gusto matulog. May iba kasi, yung gusto naman yung pinakadulo para walang storbo. Kaya dapat matuto tayong makibagay sa mga pangyayari at desisyon ng nakararami. Lalib nun ah. 
At kung gusto natin ng extra pogi points, siguraduhin natin na may dalawang blanket sa crew seat or bunk beds bago mag crew rest. Hindi ko alam kung ginagawa pa ba to or preset na yung mga blankets, pero nung time ko, ginagawa namin to. These are just simple gestures that will up your FA game. Pang lima, pag nasa hotel na tayo at may roommate tayo, Observe silence and tidiness. Yung iba kasi, full volume yung speaker sa banyo or may ka-video chat na friend. Ang lakas nating tumawa, tapos sabay tanong, Sorry ma'am, okay lang ba? Siyempre, sasabihin ng karoommate mo okay lang. Pero deep down, gusto din nila matulog. I mean, common sense, lahat ng tao pagod after ng flight. Pero, may iba naman na savage at blunt talaga. Kaya baka masabihan ka na, it's not okay. Gusto kong matulog, pwede ba? harsh naman nun. Pero, may mga taong ganun talaga. Tsaka nga pala, it's a no-no na mag-double lock tayo sa room pag may karoommate tayo. Naalala ko na may karoommate ako dati, tapos mas senior pa ako. Naku, bumili lang ako ng pagkain sa baba, tapos pagbalik ko, naka-double lock na. Honestly, hindi ko alam anong isipin ko. Mukha lang akong galit parate, pero pag may ibang tao na, para na akong suso na biglang nagtago pabalik ng shell ko. Hindi naman kasi ako marunong magalit eh. Pero pag ibang tao pa yun, naku, for sure, bog award na yun. Let's discuss about tidiness. Please, wag natin ikalat yung sapatos natin o yung mga damit natin sa sahig. Hindi naman sariling kwarto natin yan. At kahit sa pagligo, tanungin natin yung senior natin kung gusto ba nilang mauna o mahuli. Wag na wag tayong lumabas ng hotel room na basa yung buhok, nakapajama, at higit sa lahat, yung kakagising lang. Kasi, mas madalas kesa sa hindi, may makakasalamuha tayong crew na kakadating lang or paalis pa lang. At syempre, may makakakilala sa atin na ibang crew. Ewan ko lang kung bakit, pero kahit hindi mo kilala yung isang tao, malalaman mo pa din kung crew sila o hindi. Kasi may certain silang dating o tindig. It's the crew effect, you know? Mafe-feel mo lang talaga agad-agad. Kaya dapat, maayos tayo tingnan parate. And let's not forget the golden rule kahit nasa outstation tayo. At pag gusto natin gumala, magpaalam tayo kahit sa isang senior man lang at iwan natin yung number natin. Para pag nagkaroon ng emergency at mapaaga yung lipad natin pa uwi, makokontakt tayo agad. Trust me, on my last flight, nagkamali ako ng tingin sa departure time. Akala ko yun yung reporting time namin. Naku, muntik na akong atakihin sa puso. Buti na lang, iniwan ko yung number ko ng isang kalipad ko at nakahabol ako sa airport. Okay, pang pito. On the day of departure, siguraduhin natin na tayo ang mauunang makarating sa lobby. Dapat, andun na tayo 30 minutes before reporting time. At agahan pa natin ng konti, lalo na pag tayo ang pinaka-junjun. Teka, junjun pala yung tawag sa atin pag tayo ang may pinaka-mababa na seniority sa flight. Akala natin na madali lang yung trabaho ng FA. Siguro, kumpara sa regular na 8-hour job, mas madali siya. Pero kasi, hindi lang naman chicken or beef yung inaatupag ng mga FA eh. 30% lang yon. But besides ensuring the safety of passengers in the flight, we also maintain our composure at all times despite any mishaps or unfortunate events that comes along our way. The job might not be physically demanding, but emotionally and mentally, it racks us up. Pag may pasahero na sumigaw sa atin dahil delayed yung flight, we don't fight fire with fire. Kahit na iritang irita ka na, buong pusong alaga pa rin all the way. At para sa kaalaman ng lahat, Hindi lang sa airline na sisisi yung delayed flight. Kadalasan, nakasalala yun sa laki ng airport at sa dami ng runway. Siyempre, pag maraming flights, tapos tatlo lang yung runway for takeoff and landing, magkakadelay talaga. Isama pa natin pag nagkasira yung isang aircraft. Ripple effect na yun. Sobrang dami ng dahilan kung bakit nadadelay ang flight. Hindi naman kasalanan ng mga FAs yun. Hindi po kami flight mechanic. Kawawa talaga mga FAs. Ang dami naming pag adjust every flight. Double whammy pa pag nabogs tayo. Emotional wreck. Nako, puro smile at 24 hour resistant yung makeup namin lahat. Pero sa totoo lang, laki-laki na ng eye bags namin. Tapos, parati pa kaming absent sa special holidays at sira-sira yung body clock namin. At saka pala, May dagdag ako na payo para sa mga Bisaya people like me. Subukan natin na magsalita ng Tagalog sa flight kahit gaano pa kahirap at katigas yung dila natin. Kasi pag panay English tayo, syempre may impression agad yung ibang kalipad natin na mayabang o maarte tayo. At wala din kasi tayong po at opo. Kaya mas abrasive pakinggan yung pagtatagalog natin. Naalala ko tuloy one time, may nuto sa akin yung senior ko. Tapos sabi, sis, paabot sa harap. Tapos sabi ko, sige, sige ma'am. 
In Bisaya kasi, ibig sabihin nun, okay, gagawin ko kagad. Pero ang interpretation ng senior ko, akala irita ako at ayaw kong makinig. Buti na lang andyan si Sir Ronnie at inexplain niya na Bisaya ako. Na bog award na siguro ako nun. Marahil hindi man nakasulat sa libro ang mga nabanggit ko, ito yung mga bagay na naging bahagi na sa kultura ng paglipad. Ito ay mga paalala lamang batay sa aking karanasan bilang isang flight attendant. At ang layunin ng video na to ay magbigay lamang ng tips para mas maunawaan natin ang kultura ng mga cabin crew. Naway nakatulong ang video na to kahit papano para sa mga aspiring crew or yung mga kakasimula pa lang. At tulad ng dati kung nagustuhan nyo ang video na to, pindutin nyo ang like button at huwag natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang may update kayo sa aking susunod na pag-upload. Maraming salamat sa pagtangkilik at magkita-kita tayo ulit sa susunod na kabanata. Maligayang paglipad!